Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el Mundo. En estos momentos nos encontramos en Puerto de Galinas, en el estado de Pernambuco, en Brasil. Hemos dejado el camper acá, en una plaza. Estamos en la plaza número 10. Hay aproximadamente como unas 18 20 plazas. Y lo que no tenemos acá, en este lugar, es como para estacionarnos al lado de la, del mar, digamos, de la, en la costanera. Así que lo dejamos acá y nos vamos a ir caminando para recorrer con ustedes este hermoso y tan recomendado lugar. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras fumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Miren la vista que tenemos ahí de las palmeras. Llegamos a Maracaipe, que está a un par de kilómetros, de ser 2-3 kilómetros más al sur de Puerto de Galinas. Y hoy nos vamos a ir a dar una vueltita por la playa. Hay muchas olas acá, estamos en mar abierto, hay bandera roja, pero vamos a, a caminar un poquito por la playa. El color del mar sigue siendo bien turquesa, pero como estamos en mar abierto, está súper movido. Igual a mí... A mí me gustan las olas, yo extrañaba un poco las olas. Las olas y el viento, sucundum, sucundum, y el frío del mar. Bueno, extrañaba las olas. No, a mí me gusta el mar calmo. Esta es una playa que dicen que es muy buena para, um, o sea, ideal para surfistas. La playa se ve muy linda, miren lo que es. Grande, la arena bien blanca. Para atrás, mira qué lindo que se ve, que para allá está Puerto Galinas. A ver... Esa puntita que se ve allá, Ahí vamos a hacer un zoom, lo vamos a marcar con una flechita. Eso es Puerto de Balinas. Estamos muy cerquita y toda una que se llama Avenida de los Coqueros o Rúa de los Coqueiros. Toda esa, ese camino lleno de palmeras y llegamos acá a Maracaipe, que es donde tenemos el camper y donde hemos estado pasando estos días. Acá hemos llegado casi a la punta de, de la playa por la que veníamos caminando y fíjense que el agua del mar está mucho más tranquila, no hay olas tan grandes, así que es un lugar un poco más tranquilo para, para nadar, para disfrutar de estar en la playa. Lo que no me deja de sorprender es la transparencia que tiene el agua. Y acá hemos llegado a la parte más tranquila de todas, que justo allá, vamos a dejar un mapita también acá, es la desembocadura del río y es donde el agua está mucho más calma que parece tipo piscina. Esta punta se llama Pontal do Maracaipe y el agua está muy, muy cristalina. Miren, se puede disfrutar del río acá y ahí a la, al al lado del río, digamos, también arman, hay sombrillas y demás para disfrutar. ¿Qué tal está? Re lindo. Normalmente no me gustan las desembocadoras del río en el mar, pero esta está re linda. El agua está re clarita, re transparente y la temperatura está buenísima. Está muy lindo. Fanático de las aguas de coco. No sabía que te ibas a reír. Me dice, fanático de las aguas de coco, son riquísimas. Están muy ricas, muy ricas. Aparte es re fresquita, así hidratante. Está buenísima, me encanta. ¿Precio? 5 reales, como la mayoría de los lugares. Acá nuestra oficina de trabajo. Y acá nuestro patio. Allá fue Santi a darse un chapuzón. Miren lo que es el color del mar, es una cosa que... No se puede creer. A gente se encosta, a viola toca, melodías para a gente danzar, a bênção das estrelas, vamos iluminar. Vida, amor, brisa e paz, 
Bueno y con esta espectacular vista nos despedimos de Maracaipe y estamos llegando a Puerto de Galinas. Llegamos a Puerto de Galinas, nos costó un montón estacionar y entender la ciudad, porque la verdad que es bastante complicada. Hay muchas callecitas que son muy angostas, que por ahí no, también nos pasa eso, ¿no? que recibimos muchas recomendaciones y de lugares para conocer, pero es muy diferente para recorrerlos con motorhome o para recorrerlos, digamos, cuando que uno viene en un auto o, o, o digamos, el otro vehículo más accesible miren ese es el mapa de Puerto de Galinas de la ciudad, del centro de la ciudad es muy rara la distribución, son todas cuadrículas y hay como las placitas ahí en el medio que tienen dos entraditas ahí dejamos nuestro camper y ahora nos vamos a ir caminando para la playa Y miren, ahí está la ñoña, seguro que está buscando información para contarles ahora, a ver. ¿Qué haces, amor? Estoy leyendo la historia de Puerto Galinas, que ya se las voy a contar enseguida. ¿Vieron? Ahora se viene la parte ñoña, seguro. color del agua, la transparencia, lo cristalina es espectacular. Llegamos en un horario que por ahí tal vez no fue el adecuado porque eh, estaba la marea muy alta y las bolas ya se meten directamente en la playa, entonces no te queda espacio de playa y el poquito espacio de playa que hay está lleno de sombrillas, eh, reposeras, explotado de gente, nos dijeron que estamos justo bueno, por la temporada alta y que en los próximos días que eh, se viene año nuevo se espera muchísima más gente. Así que no teníamos casi lugar para estar, así que nos vinimos a comer. Yo pedí un ¿no? de pollo con y otras cosas, 16 reales y el plato de Santi también de pollo. 17 reales. Miren, este es un típico plato de brasileño, ¿sí? un poco de arroz, papa frita, el mío tiene pollo, una verdura y no, el de tiene... caro, estrogonoff, te clavan las papas, el arroz, así bien, y ahí viene el face off. más transparente que hemos visto así pegado a la, a la playa, parece las piscinas naturales que se ven adentro, van adentro, pero acá a la playa, increíble, pero no se puede estar la cantidad de gente que hay, así que vamos a ver si nos alejamos un poquito. Seguimos caminando por la playa y miren qué cerca que estamos. Allá atrás a nuestras espaldas se encuentra Maracaipe, que es donde estuvimos pasando los días atrás y que les mostramos en el video anterior. Miren ahora todo lo que bajó la marea, ya no estamos yendo de la playa. Acá quedaron las piedra al descubierto que hace formar las piletas el color del agua la transparencia es impresionante ya abandonamos la playa nos vinimos a dar una vueltita por el centro y ahora viene mi parte preferida el momento ñoño estuve buscando un poco porque no sé si ustedes sabrán 
Galina es gallina en español. O sea que el nombre del lugar es Puerto de Galina, sería Puerto de Gallinas. Este lugar antiguamente se llamaba Puerto Rico, Puerto Rico, porque era, eh, digamos, desde acá se comercializaban un montón de cosas a Europa. Pero por el 1800 más o menos, cuando se comercializaba, entre otras cosas, por ejemplo, la caña de azúcar, también se comercializaban esclavos. Pero obviamente que eso ya estaba prohibido y para hacer la transacción de esclavos de manera ilegal las venían junto con gallinas de guinea, que son como unas gallinetas. Entonces, cuando llegaban los esclavos acá al puerto decían Tem Galina Nova en un puerto. Sería, hay gallina nueva en el puerto. Entonces ese era el mensaje en clave para indicar que habían llegado esclavos. Y por eso fue que después cambia el nombre y deja de llamarse Puerto Rico para llamarse Puerto de Galinas. Es un poco triste que ese sea el significado del nombre, pero bueno, esperemos vivir en un mundo mejor. Cuéntenos en los comentarios si ya conocían la historia y el origen del nombre de este lugar tan famoso aquí en Brasil. del 2021. Buen día. Estamos desayunando. Santi con un café, yo con un tecito. Se ve que me he, desacu me he desacostumbrado tanto a comer carne. El otro día comí carne y estoy con un dolor de panza hace dos días. Y todavía no sabemos exactamente dónde ni cómo vamos a pasar nuestro año nuevo, que es hoy. Pero hoy vamos a ir a, um, a hacer las compras para hacer una rica comida. Seguramente vamos a hacer acá, en la playa. Seguimos todavía en Maracaipe. Así que acompáñennos a descubrir cómo resulta nuestro año nuevo. Nos vinimos a Puerto de Galinas a buscar verdulería y un súper para hacer algunas compras. Por suerte todavía es temprano, hay poco movimiento, así que vamos a aprovechar. Está reserquita, está a un kilómetro y medio para acá y viniendo acá por la ruta, así que es muy cómodo para venir. Y muy lindo para descansar allá también, que no está en el caos acá de toda la, de toda la ciudad. Ya estamos de vuelta, son las 11 y cuarto. No había tanta gente, por suerte, pero sin calor. La camioneta marca 38 grados. Eh, vamos a hacer unos espetines, se van acá, unos brochecitos de, de, de pollo con verduras y algunos de verduras. Y ahora nos vamos a ir a un lugar que fuimos caminando el otro día, que se llama Pontal du Maracaipe que era la desembocadura del río a ver qué tal está, si conseguimos algún lugar para estacionar con la camioneta y pasar el día ahí Miren, nosotros somos ahí el, el puntito azul y nos falta un poco más porque en realidad el puntal de Maracaipe es esta parte ahí más en, de color cremita pero acabamos de pegar la vuelta porque está todo cerrado Digamos, o sea, esta parte, como ya nos pasó en varios lugares, es todo privado, entonces hay que pagar sí o sí estacionamiento. Eh, cobran entre 10 y 20 reales, más o menos, para que tengan de referencia. El problema no sería el estacionamiento, sino que el estacionamiento está lejos de la playa, entonces... Claro. A nosotros nos gusta llegar a nuestra casita bien cerquita para poder quedarnos ahí. Así que bueno, nos volvemos al lugar donde hemos estado todos estos días. Donde estuvimos los últimos días, que la verdad que está súper cómodo. Yo estaba dentro del camper, porque me siento, no sé, sinceramente me cayó, soy que mal de carne, no sé, me duele mucho la panza. Y escucho un golpe de lado afuera, voy a dar vuelta a la cámara. ¿Cómo terminaste este 2021? <risa> sí, no. lo estamos, estamos terminando el 2021 un poco mal. ¿Sí? Sacate, sacate la mano. Le pegué un cabezazo al... Ahí se Estábamos bien. sentados ahí afuera con abrimos el toldo Y le pegué un cabezazo ah. <ríe> Siempre con humor igual ah. Ahora voy a ser Caro y Harry Potter viajando por el mundo <ríe> Y... o sea no sale sangre, quédate quieto así puedo <ríe>
Miren la pinta que tiene este plato, esos brochet. Uno vegetarianos y otro con carne. La última cena del año, mi amor. La última cena. Vamos a hacer un brindis. Sí. No la destapamos. Nos olvidamos de destapar la... <risa> Salud. Un gran 2022 para todos. Bueno, faltan 12 minutos para que termine el año y nos vamos a ir. Para que voy a dar vuelta a la cámara, si yo salgo también. Nos estamos yendo a la playa. Vamos, esperamos poder ver el show de fuegos artificiales que hay en Puerto de Balinas, que de acá creemos que lo vamos a ver. Y vamos a ver qué onda con el espectáculo y la música. No sé cómo vamos a poder filmar porque va a estar todo súper oscuro. Pero bueno, les queríamos desear un gran 2022 para todos. Acá ya hay un montón de autos a todas nuestras espaldas que, digamos, acá se hace así. Todos los años se hace la, el festival de Año Nuevo y que donde tocan bandas, así que ya hay un montón de autos y bueno, vamos a disfrutar, ya se escucha un montón de gente que está en la playa y cada uno pasándola por su lado. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este 2021 y esperamos que todos tengamos un mejor 2022, así que nos vamos a la playa ahora. Felicidades. Y arrancamos el 2022 cambiando de planes como nos gusta hacer siempre. Venimos sin datos, no sé qué pasó y nos hemos quedado sin datos, no sé si habrá caído claro o qué. Por error nos metimos al medio, esperemos no tener problemas. 